தமிழ் ஸ்கிரீன் ரிவ்யூ நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் லைஃபை டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அடுத்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த லைஃபை டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் நியூஸில் அப்டேட்டாக இருக்கிறவங்க இல்லை டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்லது இந்த டெக் விஷயங்களில் ரொம்ப வந்து ஆர்வமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லைஃபை டெக்னாலஜியை பற்றி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு சாமானியர்களும் எல்லா மக்களுமே வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்கப்படும் பொழுது ஒய்ஃபை வரைக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த ஒய்ஃபைக்கு அடுத்து லைஃபைன்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது தெரியல நான் ஐ மீன் நான் வந்து சாமானிய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணுறோம் இந்த லைஃபை டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணும் முன்னெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய வீட்டுக்கு வந்து யாராவது விருந்தாளிகள் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அவங்கள வந்து உபசரிக்கும் பொழுது என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோம்னா அவங்கள வந்து உபசரிப்போம் ஆனால் இன்னைக்கு அதே மாதிரி இன்னைக்கு விருந்தாளிகள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் சரி இல்லை நாம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளியாக போனாலும் சரி இந்த உபசரிப்பு விஷயங்களில் அடுத்ததாக ஒரு விஷயம் சேர்ந்துருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபையும் ஒய்ஃபையோட பாஸ்வேர்டும் இல்லை உங்கள்கிட்ட மொபைலில் டேட்டா இருக்கா ஒரு நிமிஷம் ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உபசரிப்பு விஷயங்களில் இந்த இன்டர்நெட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமும் ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையா மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால வந்து மறுப்பதற்கு இல்லை இதற்கிடையில இன்னைக்கு ஒய்ஃபை டெக்னாலஜி வரைக்கும் வளர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த உலகமானது அடுத்து லைஃபை டெக்னாலஜிக்குள்ள அடி எடுத்து வைக்க போகுது இந்த வீடியோவில் அந்த லைஃபை டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன அது எதன் மூலியமா இன்டர்நெட்டை கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க இருட்டில் டார்ச் லைட் அடிக்கும் போது அந்த ஒளி செல்லும் பாதையை நம்ம எல்லாருமே கவனிச்சிருக்கோம் பல நுண்ணிய துகள்கள் அது பயணிப்பது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது போல டேட்டாவை ஒளி மூலம் கடத்துவதுதான் இந்த லைஃபை தொழில்நுட்பம் இப்போது இருக்கும் ஒய்ஃபை டெக்னாலஜியில வீடு வரை கேபிள் மூலம் வரும் இந்த டேட்டா ஒயர்லெஸ் மோடம் மூலம் ரேடியோ அலைகளாக மாத்தப்படுது ரேடியோ அலைகளில் டேட்டா நமது மொபைல் அல்லது லேப்டாப்புக்கு கடத்தப்படுகிறது அங்கே அந்த அலைகள் டீகோட் செய்யப்பட்டு தேவையான தகவல்களாக ஸ்கிரீன் செய்யப்படுகிறது இந்த ரேடியோ அலைகளின் வேகம் தான் இப்போது வைஃபையின் வேகத்தையே நிர்ணயிக்கிறது லைஃபையில் இந்த டேட்டா ஒளியின் மூலம் கடத்தப்படுவதால் அதன் வேகம் மிக மிக அதிகம் வைஃபையின் வேகத்தை விட பத்து மடங்கு அதிக வேகத்தில் டேட்டா பயணிக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கு குறிப்பிடத்தகுந்த வேண்டிய விஷயம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா எல்இடி பல்புக்கு சீரான மின்சாரம் கிடைக்கும் போது அது போட்டானை வெளிப்படுத்துகிறது அந்த போட்டானை தான் நாம் வெளிச்சம் அப்படிங்கிறோம் எப்போதாவது லோ வோல்டேஜில் மின்சாரம் வரும்போது அந்த ஒளி குறைவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் பல்புக்கு வரும் மின்சாரத்தின் அளவை கட்டுப்படுத்தினால் பல்பும் அதற்கேற்றது போல போட்டானை வெளிப்படுத்தும் லைஃபை வசதி இருக்கும் மொபைல் அல்லது லேப்டாப் அந்த சிக்னலை டீகோட் செய்து டேட்டாவை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் யார் கண்டுபிடித்தது இது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே யோசனை பண்ணுவோம் ஜெர்மனியை சேர்ந்த பேராசிரியர் ஹெரால்ட் ஹாஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த லைஃபையின் பிதாமகர் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஒரு கருத்தரங்கில் ஒளியால் டேட்டாவை கடத்த முடியும் என்ற தியரியை அவர் தான் முன்வைத்தார் அடுத்த ஆண்டில் இந்த தொழில்நுட்பம் பற்றி பல ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி செய்து வந்த சிலரை ஒன்று சேர்த்து பியூர் லைஃபை என்ற குழுவை உருவாக்கினார் இவர்கள் இதுவரை லைஃபையில் இயங்கும் இரண்டு ப்ராடக்டுகளை தயாரித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இந்த லைஃபை ப்ராடக்ட் வரப்போகிறது இந்த லைஃபையினுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ்கே நம்ம ஊர் நெட் எல்லாம் நொண்டி அடிக்கும் போது டென் ஜிபிபிஎஸ் எளிதில் கடத்தி சோதனையில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இந்த லைஃபை வைஃபை சிக்னலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் சுருக்க முடியாது அதாவது நமது வீட்டை தாண்டி சிக்னல் போகாமல் பார்த்து கொள்ள லைஃபையில் வழி உண்டு என்பதால் இது பாதுகாப்பானது ரேடியோ அலைகளோடு ஒப்பிடுகையில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பானது வீடுகளின் குறைகள் மீது பொருத்தப்பட்ட சோலார் தகடுகள் பிராட்பேண்ட் ரிசீவர்களாக செயல்படும் சாத்தியங்களும் இதில் இருக்கிறது அதாவது நம் வீட்டுக்கு வரும் இணைய கேபிள்களுக்கு குட்பை சொல்லிவிட்டு அதையும் நேரடியாக அருகில் இருக்கும் டவரில் இருந்து இணையத்தை பெற முடியும் அதாவது இன்டர்நெட்டை பெற முடியும் அப்படிங்கிறதா இதுல இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டான விஷயமே வைஃபையில் ரேடியோ அலைகள் இருப்பதால் மருத்துவமனை விமானங்கள் மற்றும் பல பாதுகாப்பான பகுதிகளில் இது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை அங்கெல்லாம் லைஃபை ஒரு முக்கிய பங்காற்றும் என்று நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியுது இதனுடைய குறைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லைஃபை என்பது வைஃபைக்கு மாற்று என சொல்ல முடியாது ஒளி அதாவது லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம போகக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்கும் வந்து விடாது இதை இன்னொரு ஒயர்லெஸ் தொழில்நுட்பமாக தான் நம்மளால வந்து கருத முடியும் ஆனால் விலை குறைந்த எந்த பாதகமும் இல்லாத எளிமையான வேகமான தொழில்நுட்பம் அப்படின